Este vídeo se supone que tenía que empezar con el gran premio de Gran Bretaña, desde el circuito de Silverstone. En cambio, estábamos viendo este desafío histórico de Jorge Lorenzo contra Mar Márquez. ¿Por qué estamos poniendo esto y no la carrera de, de nuestro modo trayectoria de MotoGP? Pues porque... Adiós, no está el archivo. No, borré sin, sin querer el, el, el archivo de vídeo de esta carrera y no tengo nada, no tengo nada. Entonces solo quería acompañar con un poco de gameplay mi resumen del gran premio de Gran Bretaña muy rápidamente. Entrenamientos todo bien, bueno, hicimos eh, un entrenamiento con una pista bastante fría de 20 grados aproximadamente, un clima muy nublado el viernes y luego pues eh, clasificación lo que pudimos hacer fue séptimo. El primero de la, de la tercera fila y en carrera, en carrera la decisión importante de los neumáticos Ya que la, los entrenamientos libres el blando había ido bien, pues salía a carrera con blando blando ¡Hala! ¡Ole tu polla! Blando blando eh, a carrera Y encima con 38 grados de asfalto, pues lógicamente empecé muy bien la carrera, por cierto, todo hay que decirlo Empecé muy bien Neumático blando espectacular en las primeras vueltas, me coloqué de séptimo a segundo en la primera curva, rodando ahí en, eh, por el liderato con, con Maverick Viñales, el problema fue que a las dos o tres vueltas aproximadamente, el neumático trasero sobre todo empezó a sobrecalentarse, y veis, veis ahora en estos eh, clips de Jorge Lorenzo cómo, cómo iba el neumático trasero, no lo veo bien, pero 100, 110 grados, 115, 120, en fin, nos fuimos hasta 153 grados de pico máximo que tuve en el del trasero, Totalmente rojo el dibujo ¿Y eso qué significó? Pues que iba más o menos bien rodando al ritmo que podía, ¿no? Perdí alguna posición, ¿no? Pero fui rodando quinto todo el Gran Premio aproximadamente Después de esas dos tres primeras vueltas El problema llegó que eran 11, creo, el Gran Premio ¿11 o 9? No lo sé En el caso es que en la penúltima vuelta Hice un cliff brutal el neumático Empezó a perder rendimiento por todas partes No podía llevar la moto Me empecé a pasar de frenada en una frenada así Y en otra también me pasó Miller, creo, por la sexta posición Y luego ya vinieron todos detrás Supongo que Miller, supongo que, que me hicieron un dive Que ahora mismo no me acuerdo y, y ya se colaron todos Bueno, en fin, acabé un décimo la carrera Un décimo Hemos visto ahí cómo le hemos metido 8 segundos a Márquez Y pasamos el objetivo este Un poco mel los retos históricos Si fuese más difícil la IA Pero es que te la ponen al mínimo Y en vez de decirte, gánale, no, métele 8 segundos, ala pues joder, ponlo un poco más difícil y ya nos peleamos ahí en la pista Bueno, los resultados, eso es lo que comentamos Danilo Petru Petrucci ganó el gran premio de Gran Bretaña por encima de Maverick Viñales Estuvieron ahí peleando por la victoria Nosotros un décimos con una vuelta rápida de 58-9, creo eh, Si os habéis fijado la vuelta de Jorge Lorenzo ha sido un 2 0 -1. O sea que estas motos de 2019 son como 3 segundos más rápidas que las de 2013 Pero mucho más fácil la llevaja eh, de llevar Bueno, resultados de Moto2 Márquez por de, ganó por encima de Baldassarri y de Rotter. Y en Moto 3, eh, Dalla Porta ganó. Aaron Canet le acompañó en el podio junto a Antonelli. Estoy mirando aquí. Sergio García 23, Tom Boz, Amos 24. No han vuelto a puntuar desde que abandonamos Moto 3. Están bugueados. Confirmamos, están bugueados. Pues eso fue todo desde el campeonato de Gran Bretaña. Y ahora nos vamos ya y empezamos el vídeo para irnos a disputar el GP de Misano. GP de San Marino desde Misano Adriático. Os dejo con, con el resto de lo que viene a, par a partir de ahora, que es lo bueno ya. <risa> espera, espera, espera un momento, espera un momento. Antes de empezar de verdad ahora ya con el Gran Premio de San Marino, ¿os habéis fijado en las vueltas rápidas de, de, de Moto 2 y de Moto 3? No me había fijado hasta ahora. Eh, la vuelta rápida de, de Moto 2 era un 2.18 y la de Moto 3 un 2.15. Está bugueadísimo el juego. Está bugueadísimo. Los resultados esos simulados. Pero qué sentido tienen. Bueno, vamos a ver. En directo para la Q2. Desde aquí ya podemos ver a los mecánicos trabajando para sacar el mejor rendimiento posible de las motos. Ya estamos directamente en Q2 en este gran premio de San Marino. Así que vamos a pista ya. Pronto descubriremos si tiene en mente completar una vuelta rápida o está probando algo en concreto para la carrera. Allá vamos. De momento cuarto, Dovicioso 32-2, es espectacular el tiempo de Dobby. Vamos a hacer un último intento con otro neumático. Brr. Ya está de vuelta en boxes y el equipo parece impas.
no hemos podido mejorar, ese último sector ha sido lamentable, subiéndonos por los pianos que no debíamos, así que se acabó la sesión aquí, vamos a ver el tiempo final que consiguen el resto de pilotos, mm, cuarta posición final. Dovicioso en la pole aquí en Italia. Y Mar Márquez segundo una décima. El Pelea se va a estar ahí. Valentino se ha, re ha resurgido aquí en territorio local. Tercera posición para él. Saludos desde el Marco Simoncelli World Circuit de Misano, donde la carrera de MotoGP arranca ya. Las previsiones del tiempo son tranquilizadoras. Hará sol durante toda la carrera. Sol durante toda la carrera. 36 grados. No hagas el retrasado con la elección de neumáticos, por favor. Que sí, que está muy bien rodar las primeras vueltas ahí arriba con el blando blando, pero que no, que no tiene sentido. Te pones tu blando delante y tu medio detrás, como en, el, el, como en la mayoría de circuitos, y ya está. Y no arriesgas y, y haces tu buen resultado. Vamos allá, vamos a por un podio más, que solo llevamos uno en Breno, ¿eh? Bueno, pues ahí están las elecciones de neumáticos, la gente con duros, la gente con duros, y yo montando el blando medio. Si es que siempre me equivoco, voy a contrapié que los demás, no lo sé. El único que llevaba medio medio parecía Viñales, creo. Es que no hay nadie que haya puesto un blando, un blando nadie. O sea, se, se viene, se viene, se viene a través del ridículo histórico. Es que nadie me, nadie me ha da... dado... Sugerencias, no, no, no hay un ingeniero que te diga ah, Lo mejor que deberíamos hacer es montar el medio duro Es que no hay Tengo que elegir yo en base a lo que he probado en los entrenamientos Y los entrenamientos los probé A 20 grados con pista fría Bueno, pues nada Todos los pilotos están colocados en la parrilla de salida Se puede palpar el nivel de concentración A falta de pocos segundos de que comience El gran premio de San Marino Bueno, no sé si estos neumáticos irán bien o no Pero seguro que mejor que en Gran Bretaña van La buena levantada. ¿Dónde va Mark? Casi tira una de las de las Ducatis, la de Dobby. Muchos problemas de tracción, Márquez. El duro, el duro no le sale calienta o qué? Miñales, hijo. Bueno, pues eh, tres ita italianos, primero, segundo y tercero ahí. En el Gran Premio de San Marino en, en Italia. Nos vamos larguísimos. Do ay, 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 ay. Eso pasa por hablar y perder la concentración y el punto de frenada. Siempre que hablo, lo, co la cago, cometo un error. Este era Morbidelli, ¿no? Que iba muy fuerte. Demasiado me parece a mí Pasamos a Viñales, nos la intenta devolver. Parece que sí pasamos. Uno de las eh, Ducatis se iba larguísima en esa curva 3. En fin. Pues nada, Maverick al suelo Maverick al suelo, el Daibon brutal Nos ha hecho perder un montón de tiempo Y a punto ha estado de tirarnos también Ahí viene Jack Miller eh, Lo he salvado porque he mantenido un poco la, mi moto recta Joder, qué cabrón viñales, tío Todas las carreras igual Otro accidente de Viñales salía ahí, luego Oliveira, la foto se ha bugueado, estaban, se han caído a la bici, ha salido sobreimpuesta una con la otra, no sé. 
Seguramente se haya, se haya ido Viñales al suelo ya. Otra vez. Treinta y dos cinco Márquez, treinta y tres siete nosotros. Es evidente que no está teniendo problemas de momento nuestro neumático. Buenas temperaturas, buen desgaste, pero claro, si ellos van rodando por encima del ritmo que marcamos nosotros en clasificación, con el blando blando a, tirando a tope, pues no podemos hacer nada en carrera. A punto de tirarme Miller. Y es que, a ver, ya comentándolo seriamente y no diciendo, Viñales muy agresivo tal. La IA eh, siempre se intenta meter eh, a la curva como quieren. Les importa poco que haya una persona en el interior ya, o dando la curva, lo que sea. Ellos van a ir a por su vértice. Y si te tienen que tirar, te tiran. Y Miller va a hacer lo mismo, o sea, Viñales Sí, muy bien, al suelo Pues Miller va a hacer lo mismo Si encuentra el hueco para Para outfrenarme, como se dice en inglés Outbreaking me Morbidelli al suelo Morbidelli al suelo con Miller, creo Estaban los dos peleando Pues igual hay que verlo eso en la repetición Algo ha pasado entre ellos Eso puede liberarnos de la presión por detrás No, Miller sigue ahí. Pues pasó Mir. Joan Mir. También haciendo la de... Me importa poco quién esté trazando. Me aparta, pero bueno, ha, sido... ha coincidido que era una curva rápida, más o menos. Y no me ha tirado por eso, pero... Pasa Joan Mir, eh, gracias a la programación de esta inteligencia artificial gran hecha. Muy bien hecha por Maestron, sí. Bueno, quitando un, apartando a un lado el tema de la inteligencia artificial y sus trazadas, nos falta ritmo, nos falta competitividad. Las mejoras han ayudado un poco, sí, pero no ha sido suficiente en estos dos grandes premios para acercarnos ahí a lo que es la pelea por la victoria. Solo ese GP aislado de Breno fue lo que nos acercó. Nos falta un plus, sobre todo de motor, ya hemos visto, paso por curva, en fin, nos falta un poco de todo, la verdad. Bueno, Márquez caída. Lo que pasa es que estaba tan alejado que no le vamos a ganar la posición. Pero caída cuando iba peleando la primera posición con Dobby. Ahora probablemente haya bajado hasta la quinta, cuarta o tercera. Tercera, yo creo. Pues sigue segundo, Márquez, sigue segundo. Dobby primero, Márquez segundo, Petrucci tercero, Rossi cuarto, Joan Mir quinto y nosotros sextos. Aunque por poco tiempo. Ahora seguramente Miller me va a hacer la guarra, la de fre frenar mucho más tarde para meterse. Y si no estoy atento me va a tirar. 
Ha abierto mucho la trazada para evitar eso. Bueno, pues después de dos carreras muy malas, Austria y Gran Bretaña vamos a volver a conseguir cumplir el objetivo del equipo. Una sexta posición que no está mal. Venimos de donde venimos, a ver, hay que ser realistas. Esto es un gran resultado para nosotros, a pesar de todo. Antes de acercarnos a la celebración del podio, echemos un vistazo a los resultados finales de MotoGP. No, yo a mí tenía más, mucho más ritmo. Lo único que ha sido así flojillo ha sido Valentino en vuelta rápida, pero bueno. Vamos a ver tres repeticiones, sobre todo la caída de Viñales, eh, la de Mar Márquez y alguna más me queda por ahí. Bueno, vamos a ver. Esto es lo de Maverick Viñales. Mirad desde dónde venía, eh. desde dónde venía. Apura la frenada al máximo. Bloquea la rueda delantera. Y ahí se va. Aquí Miguel Oliveira se ha cargado de la misma forma que Viñales a nosotros, que no nos ha conseguido tirar. Se ha cargado a Maverick. Perdón, a Maverick. A Rins, Alex Rins se ha cargado al líder del campeonato ¿eh? Cuidado que este movimiento puede ser decisivo al final en la lucha por el título Ahí se lo cargó Y por tercera vez ha sucedido lo mismo Esta vez ha sido Mark Pero Mark, ¿qué has hecho Márquez? ¿Qué has hecho? Ha frenado muy tarde y se ha llevado puesto a Danilo Petrucci bloqueando la rueda delantera, ambos al suelo. Por eso seguía segundo una vez eh, cometido ese error. Que decíamos, sigue segundo, pues claro, ¿cómo no? si se ha cargado el rival, ¿cómo no va a seguir segundo? Así quedó vicioso con la caída de Rins provocada por, Mo, eh, por, por Miguel Oliveira. Se coloca primero en el campeonato. Andrea de Ovicioso, remontada espectacular. Márquez sigue tercero a los 27 puntos de diferencia. Alex Rins pierde el liderato del campeonato. Jack Miller sube una posición ahí y se coloca cuarto. Y nosotros pues eh, hemos perdido diferencia con Danilo Petrucci. Aumentamos nuestra renta sobre Fabio Cuartararo. Pero muy complicado ya ganar a Danilo por equipos Ducati, líderes. Y en fabricante también. Aunque no consiguiera llegar al podio, su posición en la tabla demuestra que tanto la moto como el piloto son competitivos. De seguir así, el equipo podrá aspirar a luchar por las posiciones más altas. mil puntos del fin de semana, no está mal, no está mal. Venimos de lo que venimos. Y todos los puntos de recursos obtenidos, ya tenemos 170, pero podemos mejorar el motor o esperar a la mejora del chasis. Mira, vamos a mejorar el motor. Obviamente ya de chasis ya no vamos a llegar con 240, son demasiados para las carreras que quedan. Mejoramos el motor, ya mejoraremos un poco las ayudas electrónicas. Mira, 240 y 240 para la siguiente de los dos, madre mía. Bueno, pues eh, aumentamos nuestro rendimiento potencial de la moto. Y el próximo gran premio es el gran premio de Aragón desde el Motorland. Eso ya va a ser la próxima. Dovicioso líder. Después del gran premio de San Marino. Caída de Rins. Te te terrible giro en el Mundial, ¿no? Pero bueno, a nosotros poco nos importa. Nosotros eh, vamos haciendo nuestros resultados eh, modestos. Con esa victoria aislada en el gran premio de la República Checa. Y pues quedan cinco carreras para seis carreras para que acabe el campeonato. ¿Podemos fichar por algún equipo top? No sé. Reputación, 4.998, seguro que 500.000 es una barrera para desbloquear algo Pero, ¿será suficiente eso que desbloqueemos? No lo sabemos, así que te, eh, permaneced atentos a la serie, ¿no? Y cuando lleguemos a la segunda temporada de MotoGP, veremos qué pasa De momento esto, esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y adiós, 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 ay Dios